接下来就开始不是平面镜，啊，就是曲面镜，然后有看起来有凸的有凹的，凸斜就要做凸面镜嘛。凸面镜的成像性质是正立缩小的趋向，它会变小，所以它的可视范围会比较大，但是东西会变得比较小，因为可视范围大，所以就有些运用。啊，像基地特的照后镜啊，弯道旁边的反射镜啊，都是凸面镜，因为让它能够看到的范围会变大。我跟你讲过的缺点是东西会变小，人会以为东西小，就会以为它比较远，所以你的距离判断会失准，你要注意，要注意啊，这是凸面镜。那那凹面就是凹面镜，凹面镜的像有所谓的焦点内跟焦点外。焦点外的会倒立实像，焦点内的会正立虚像。大小就有的时候会放大，有的时候会缩小。因为我们国中基本上不教，我们就没有仔细跟各位说。可是我们等一下要学到透镜之后，那么其实就是凸面镜，就像凹透镜；凹面镜就像凸透镜。它的成像状况基本上是类似的，一样。OK。一样，所以问凸面镜的成像，就想凹透镜；问凹面镜的成像，你就想凸透镜。那基本上是一样，不过我们基本上不讨论。然后就是化妆镜，晓得一下，就是那个照一照，让你的脸变得比较大只一点，然后看得起来清楚你的粉刺啊，什么之类的状况，让你可以帮助你清理啊，或者是怎样。那所以它放大的效果，用的是凹面镜，用的是凹面镜，会放大。啊，另外还因为它凹面镜可以把，当我也会出现，我会把光线集中，所以你们在博一生物学的显微镜比在那个反光镜也是凹面镜，是凹面镜 ，OK， 就是凸面镜跟凹面镜。有一种凹面镜我们会特别叫做凹成所谓的抛物面镜，就是一个抛物线，然后转一圈变成抛物面镜。这个抛物面镜它的特点就是，如果光线平行主轴会汇聚到焦点，光可以反过来走，平行主轴打到焦点，到会是什么？从焦点出去会平行主轴，对吧？光线可以集中，那因为有这样的现象跟原理，所以就有一些运用啊。比如说这些东西有个反射器，像太阳炉就是把平行的阳光，然后反射集中，然后可以来加热，所以它就是平行的，然后来集中，来集中。那反过来就是焦点出发的会平行出去，可以射得比较远，像什么车头灯啊、探照灯啊之类的，就是光放在焦点，然后反射平行出去，会射得会比较远，可以增加亮度啊，然后照得比较远啊之类的。那么现实生活里面，因为抛物面镜不好做，所以有人会用球面镜，就像球一样来代替，这样它的效果就会比较差，对吧？它就是它的运用，运用 ，OK。然后还有一个叫哈哈镜，就是它上面有凸有凹，或者是凸的很夸张，是凹的很夸张，因为这个凹跟凸呢会产生一些变形的效果，所以这样去你的身体就会变形，会变得比较瘦长，或变得比较肥短。但有凸有凹，就是有的地方胖，有的地方会瘦，会变成其他产生这些效果，那些效果叫做哈哈镜，哈哈镜。这个在八年级各位看过照片啊，那个凸跟凹的效果状况 ，OK。那就是一个总整理，总整理 ，OK。平面镜一定要会，正立相等虚像，凸面就像凹透镜，只有一种像叫做正立缩小虚像。那凹面镜的像很多种，有的会放大，有的会缩小，稍微记掉可以。就是有关于我们的一些曲面镜、凸面镜、凹面镜的一些成像的状况，最后帮各位做一个整理，把该背的东西背起来。OK， 做一些简单小题目。他说，探照灯的光源是放在谁的焦点上，所以可以平行射出去。我刚刚跟各位讲，我们那个有个。抛物面镜有特殊的性质，平行主轴汇聚在焦点，焦点出发的会平行主轴，所以这个应该是一个抛物面镜。抛物面镜是一种凹面镜，所以呢，我们答案就选的是 B， 答案就选的是 B。好，他来帮我们把光线平行的射出去，可以传得比较远，可以看起来比较亮。OK， 好。
，停车暂借问，这个化妆镜正常使用，就是你不会拿它特别远，正常拿在前面这样这样看，它会有放大，那它是哪一种？刚才教过了，非常的简单，小小的背一背就好了。这位是帅哥还是美女？这位叫做一号 ，Number One，B， 请坐下。你答案选的叫做 B 儿。凹做的是凹面镜还有放大的效果它会放大那个凸面镜只会缩小凸面镜只会缩小所以绝对不会凸面镜平面镜是相等的平面镜相等 OK 没有怎样，这样应该换一位大帅哥，有大帅哥吧？大帅哥叫做三四号，三四号没有来，换一位大帅哥叫做三三号，三三，啊，二 B， 你坐下，你答案选的叫做 B 二。凸面镜只有一种像是缩小像，所以 B 是错的，其他都是对的。啊，就是这样弯到那个反反射镜，这个有人问过，考过凸面镜，增加可视范围，但东西会缩小。车头灯、探照灯，所以是放在焦点，让它平行射出去。太阳炉是收集平行光，集中在焦点，然后加热用。这就是有关于那个所谓的凸面镜、凹面镜的一些问题，很简单。把看教过的东西看一看就可以了。